ఎముకల క్యాన్సర్ చాలా అరుదైన సమస్య ఇది ఎముకల్లో మొదలవుతుంది దేహంలో ఏ ఎముకల్లోనైనా మొదలయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కాళ్లలోనూ చేతుల్లోనూ ఉండే పొడవాటి ఎముకలనే ప్రభావితం చేస్తుంది ఇందులో చాలా రకాలున్నప్పటికీ కొన్ని రకాలు ప్రధానంగా పిల్లల్లోనూ మరికొన్ని పెద్దవాళ్లలోనూ వస్తాయి దేహంలోని మిగతా ప్రాంతాల్లో మొదలై ఎముకకు వ్యాపించే క్యాన్సర్లను ఎముకల క్యాన్సర్గా పరిగణించరు వ్యాధి నిర్ధారణ జరిగి అది ఏ దశలో ఉన్నదో తేల్చుకున్న మీదట అందుకు అనుగుణంగా చికిత్స చేస్తారు కిమోథెరపీ రేడియోథెరపీతో పాటు అవసరాన్ని బట్టి సర్జరీ చేస్తారు కణ విభజన అదుపు తప్పి అసాధారణంగా కణాలు పెరగడం వల్ల వాపులా కనిపించే భాగాన్ని కణితి లేదా ట్యూమర్ అంటారు ఈ కణతులు అన్ని క్యాన్సర్లే కానక్కర్లేదు బినైన్ ట్యూమర్లుగా పిలిచే హానికరం కాని ట్యూమర్లు కూడా ఉంటాయి ఇవి ఏర్పడిన చోట మాత్రమే ఉంటాయి ఇతర భాగాలకు వ్యాపించవు మాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్లు మాత్రం చాలా ప్రమాదకరమైనవి వీటినే క్యాన్సర్ కణుతులు అంటారు ఈ కణుతులు పుట్టిన భాగాన్ని దెబ్బతీయడమే కాకుండా శరీరంలోని ఇతర భాగాలకు వ్యాపించి అక్కడి కణాలను కూడా నాశనం చేస్తాయి ఈ కణతులు పుట్టిన ప్రదేశాన్ని బట్టి సార్కోమా కార్సినోమా లుకేమియా లాంటి క్యాన్సర్లు ఉత్పన్నమవుతాయి శరీరంలో ఇతర భాగాల్లో కణితులు పుట్టినట్లే ఎముకలకు కూడా కణితుల సమస్య ఎదురవుతోంది ఎముకలో ఏర్పడిన క్యాన్సర్ ట్యూమర్లు ప్రధానంగా రెండు రకాలు సార్కోమాగా పిలిచే ప్రైమరీ ట్యూమర్లు సెకండరీ ట్యూమర్లు ఉన్నప్పటికీ వాటికి ప్రత్యేకమైన కారణాలను చెప్పలేకపోతున్నారు త్వరగా వ్యాప్తి చెందే కణాలతో ఏర్పడిన ట్యూమర్లు ఎముకలోని ఇతర ఆరోగ్య కణాలను ఆక్రమిస్తాయి అందువల్ల ఎముక బలహీనపడి విరిగిపోవడానికి కారణమవుతాయి మన ఎముకలో ఉండే మూడు పరిభాగాలు అంటే బేసికల్లీ ఎముక బేసిక్ బోను దాని తర్వాత జాయింట్లో ఉండే మృదులాస్తి అంటే కార్టిలేజు తర్వాత ఎముకలో ఉండే బొల్లి అంటే బోన్ మ్యారో ఈ మూడు పరిభాగాల్లోంచి కూడా క్యాన్సర్ అనేది మనకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దీన్నే మనం వాడుక భాషలో ఎముక క్యాన్సర్ అని అంటాం ఎముకలో మొదలయ్యే క్యాన్సర్ ఎముకల క్యాన్సర్ దీని ఆరంభంలో ఎముకలో నొప్పి మొదలవుతుంది అలా క్యాన్సర్ సోకిన ప్రాంతంలో వాపు ముట్టుకుంటే నొప్పి అనిపించడం కనిపిస్తుంది ఒక్కచోట ఎముక విరగచ్చు తీవ్రమైన అలసట కనిపిస్తుంది అకారణంగా బరువులు తగ్గటం కూడా ఎముకల క్యాన్సర్ లక్షణం ఇలాంటి లక్షణాలు కనబడినప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించడం మంచిది ఎముక క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తున్నది అనే దానికి నిర్దిష్టమైన కారణాలు ఏవి లేవు కణంలోని డిఎన్ఏలో తప్పిదమే ఎముక క్యాన్సర్కు కారణం కావచ్చు అంటారు ఈ కణాలు ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో చావటానికి బదులు సజీవంగా ఉంటూ వస్తాయి ఇవి ఒక ట్యూమర్లా మారొచ్చు దేహంలోని ఇతర భాగాలకు వ్యాపించవచ్చు కాలు లేదా చేతి ఎముకలో వచ్చే ఆస్టియోసర్కోమా అనే క్యాన్సర్ సాధారణంగా పిల్లల్లో యువకుల్లో వస్తుంది మృదులాస్తి కణజలంలో కనిపించే క్యాన్రోసర్కోమా సాధారణంగా మధ్య వయస్సులకు వచ్చే ఎముకల క్యాన్సర్ అదేవిధంగా పిల్లల్లో యువకుల్లో కటివలయం భాగంలోనూ కాళ్ళు చేతుల్లోనూ వచ్చే క్యాన్సర్ ఎవింగ్స్ సర్కోమా సాధారణంగా వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే కొన్ని రకాల సిండ్రమ్స్ వలన ఎముకల క్యాన్సర్ రిస్క్ పెరుగుతుందని క్యాన్సర్కు చేసే రేడియేషన్ థెరపీ వలన కూడా ఎముకల క్యాన్సర్ రావచ్చునని పరిశోధనలు నిర్ధారించాయి ఎముకల క్యాన్సర్ ఏ దశలో ఉన్నదో తేల్చుకోవటం కూడా చికిత్సా పద్ధతిని నిర్ధారిస్తుంది అన్ని క్యాన్సర్ల తరహాలోనే ఎముకల క్యాన్సర్ను దాని స్థాయిని బట్టి నాలుగు దశలుగా విభజిస్తారు మొదటి దశలో క్యాన్సర్ కణాలు అంతగా చురుగ్గా ఉండవు రెండో దశలో ఎముకకు మాత్రమే క్యాన్సర్ పరిమితమవుతుంది ఇక మూడో దశలో ఎముక క్యాన్సర్ అదే ఎముకలో రెండు మూడు చోట్ల కనిపిస్తుంది నాలుగో దశకు చేరటం అంటే ఎముక క్యాన్సర్ ఎముకను సైతం దాటిపోయి ఇతర భాగాలకు వ్యాపించటం ఎవరిలో వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అనేది కారణాలు కనుక చూస్తే మనం ఈ కారణాలు స్పెసిఫికల్లీ అనేది మెన్షన్ చేయడం కష్టం కాకపోతే ఇది వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమంది కొన్ని సిండ్రోమ్స్తో బాధపడతా ఉంటారు వాళ్ళలో వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది దాని తర్వాత మనకుండే దురలవాట్లు అంటే స్మోకింగ్ అయినా అంటే ధూమపానం అయినా మద్యపానం అయినా వేళ్ళలో కొన్ని టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్లు అంటే ఆస్టియోసార్కోమా అవి ఇన్సిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇదివరకు ఎటువంటి ఎముకలో జబ్బులతో బాధపడుతున్నా అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్తో బాధపడుతున్నా వాళ్ళలో 
ఈ ఆస్టియోసార్కోమా రిస్క్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ ఎముకల క్యాన్సర్ అనేది చిన్న వయసులో వచ్చే వాళ్ళకి ఒక విధంగా ఉంటుంది తర్వాత వయసు పైబడిన వాళ్ళకి వచ్చే క్యాన్సర్లు ఒక విధంగా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళలో ఏవింగ్ సార్కోమా వంటి డయాగ్నోసిస్లు మనం ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం పెద్దవాళ్ళలో ఆస్టియోసార్కోమా కాండ్రోసార్కోమా ఇటువంటి డయాగ్నోసిస్లు మనం ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం ఆస్టియోసార్కోమా ఎవింగ్ సార్కోమా మల్టిపుల్ మైలోమా కాండ్రోసార్కోమా అనే నాలుగు రకాల ట్యూమర్లు సాధారణంగా ఎముకల్లో ఏర్పడుతుంటాయి వీటిలో ఆస్టియోసార్కోమా ఎవింగ సార్కోమా అనేవి చిన్నపిల్లలో కనిపిస్తాయి మల్టిపుల్ మైలోమా కాండ్రోసార్కోమా అనేవి నలభై నుంచి డెబ్బై సంవత్సరాల మధ్య వయసు వారిలో కనిపిస్తాయి సాధారణంగా ఇతర శరీర భాగాల్లో క్యాన్సర్లు ఏర్పడినప్పుడు ప్రాథమిక దశలో ఎటువంటి లక్షణాలు బయటకు కనిపించకపోవచ్చు తెలిసే సమయానికి అవి పరిమాణంలో పెద్దవిగా మారిపోయి ఉంటాయి ఫలితంగా వాపు నొప్పి లాంటి సాధారణ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి కొన్ని సందర్భాల్లో కాళ్లు చేతులు కదల్చలేని పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో ఎముకలో క్యాన్సర్ ఎముక విరగడం ద్వారా బయటపడుతోంది ఒకసారి ఇది మొదలైందని అనుమానం వస్తే వెంటనే పరీక్షలు చేయించుకోవాలి సాధారణంగా ఫస్ట్ వచ్చే కంప్లైంట్ నొప్పితో బాధపడుతూ ఉంటారు దాని తర్వాత ఎక్కువసేపు నడవలేకపోతున్నాము ఏ భాగంలో అయితే ఆ కణితున్నాదో ఆ భాగం లో ఎముక అనేది వీక్ అయ్యి ఒక్కొక్కసారి కింద పడితే ఇరగటం అనేది కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒకవేళ ఈ ఎముక క్యాన్సర్ అనేది అక్కడే కాకుండా ఇంకా వేరే అవయవాలకి లంగ్ కానివ్వండి అంటే ఊపిరితిత్తులు కానీ లివర్కి కానీ స్ప్రెడ్ అయితే కనుక వాటి యొక్క డిస్ఫంక్షన్ అనేది కూడా మనం చూడటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎముకల క్యాన్సర్ నిర్ధారించడానికి ఎలాంటి పరీక్షలు చేయాలన్నది పరిస్థితిని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ప్రధానంగా ఎముకను స్కాన్ చేయటం సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐ పిఈటి ఎక్స్రే తీయటం అనే పద్ధతుల్లో ఏది అవసరమో నిర్ణయిస్తారు ల్యాబ్ పరీక్షల కోసం కణజాలం శాంపిల్ను పరీక్షిస్తారు దీన్నే బయోప్సీ అంటారు ల్యాబ్ ఫలితాలను బట్టి అది క్యాన్సర్ అవునో కాదో తేలిపోతుంది వ్యాధి నిర్ధారణ పూర్తయ్యాక చికిత్స మీద దృష్టి పెడతారు కొన్ని రకాల క్యాన్సర్కు సర్జరీ సరిపోతుంది మరికొన్నిటికి సర్జరీతో పాటు కీమోథెరపీ అవసరమవుతుంది మరికొన్ని సందర్భాల్లో సర్జరీ కీమోథెరపీతో పాటు రేడియేషన్ థెరపీ కూడా అవసరం మందులతో కలిపి కీమోథెరపీ చేయటం కూడా ఒక రకమైన చికిత్స విధానం ఎముకను మించి వ్యాధి విస్తరించినప్పుడు దీన్ని సిఫార్సు చేస్తారు ఈ ఎముకలో క్యాన్సర్ అనేది బేసికలీ అది ప్రైమరీగా ఎముకలోనే డెవలప్ అవ్వచ్చు లేదంటే బయట ఏ అవయవంలో క్యాన్సర్ ఉన్నా అది ఎముకకి స్ప్రెడ్ అయ్యి సెకండరీగా అది ఎముకలో క్యాన్సర్ కింద బయటపడచ్చు సో దీన్ని మెటాస్టాటిక్ ట్యూమర్ అంటాం ఎముకలో వచ్చేదాన్ని ప్రైమరీ ట్యూమర్ అని అంటాం మనం ఎముక క్యాన్సర్ కనుక మనం ఫస్ట్ సస్పెక్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ మనం తీయించే బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎక్స్రే ఎక్స్రేలో అసలు ఒక చిన్న సస్పెషన్ అనేది మనం చేయగలం దాని తర్వాత అది ఎంతవరకు ఎముకలో అనేది వ్యాపించింది అనేది కూడా మనం చూడగలం దీని తర్వాత ఎంఆర్ఐ అనేది ఏ ఎముక అయితే ఉన్నదో ఆ ఎముక యొక్క ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ అనేది చేయించడం అవసరం ఈ ఎంఆర్ఐలో ఎముకలో కూడా ఎంత వరకు పాకింది ఈ ట్యూమర్ అనేది తెలుస్తుంది దాని తర్వాత చుట్టుపక్కల ఉన్న కండరాలకి కానీ ఎంతవరకు ఇది పాకింది లేదా అసలు ఓన్లీ ఎముకలోనే ఉన్నదా అనేది క్లియర్ పిక్చర్ అనేది మనకి ఎంఆర్ఐలో వస్తుంది దీని తర్వాత మనం అడ్వైజ్ చేసేది బయాప్సీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ బయాప్సీలో ఆ ఎముక కానీ లేదంటే ఆ కండరం యొక్క పీసును కానీ పరీక్షకు పంపించడం ద్వారా మనకి ఈ ట్యూమర్ డయాగ్నోసిస్ అనేది నిర్ధారిస్తాం ఇది ప్రైమరీగా అంటే బేసికల్లీ అదే ఎముకలో ఉన్నదా లేదంటే వేరే ఎముకలకి ఏమైనా స్ప్రెడ్ అయిందా లేదంటే వేరే అవయవాలకి ఏమైనా స్ప్రెడ్ అయిందా ఇది తెలుసుకోవడానికి వేరే ఆర్గాన్స్ యొక్క సిటీ స్కాన్ కానీ లేదంటే ఇప్పుడు వృద్ధిలోకి వస్తున్న ఈ పెట్ స్కాన్ కానీ చేయటం అనేది మనం అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ కంప్లీట్ బ్యాటరీ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ద్వారా పేషెంట్కి ఏ ట్యూమర్ అని మనం డయాగ్నోస్ చేయగలం దాని తర్వాత అది ప్రే ప్రైమరీగా ఎముకలో మాత్రమే ఉందా లేదంటే బయట వేరే అవయవాలకి ఏమైనా స్ప్రెడ్ అయిందా అనేది ఒక కంప్లీట్ పిక్చర్ క్లియర్ పిక్చర్ అనేది మనకు వస్తుంది ఒక్కోసారి క్యాన్సర్ కాకపోయినా ఈ తరహా సమస్యలు ఎదురైతే ఈ పరీక్షలు ఎంతో సహకరిస్తాయి రక్త పరీక్షలు ఎక్స్రే ఎంఆర్ఐ సిటీ స్కాన్ పరీక్షల ద్వారా 
ఎముక క్యాన్సర్ ఉందో లేదో ఎంతవరకు ప్రమాదకరమో గుర్తించవచ్చు అదేవిధంగా ఎముక నుంచి చిన్న భాగాన్ని సేకరించి బయాప్సీ నిర్వహిస్తారు దీనివల్ల కూడా క్యాన్సర్ ఏ మేరకు ఉందో గుర్తించవచ్చు క్యాన్సర్ ఏ స్థాయిలో ఉందో తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం దాన్ని బట్టే చికిత్స ఉంటుంది వీటిని ఆదిలోనే గుర్తించాలి ఎముకలకు వచ్చే ట్యూమర్లలో క్యాన్సర్ కాని ట్యూమర్లే అధిక శాతం ఉంటాయి ఇవి ట్యూమర్లు కాకపోవచ్చు అందుకే ఏ మాత్రం అనుమానం వచ్చినా వెంటనే డాక్టర్లను సంప్రదించి సర్జరీ చేయించుకోవడం వల్ల కీళ్ల నష్టాన్ని నివారించుకోవచ్చు మళ్లీ మళ్లీ రాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు ఒకప్పుడులాగా ఎముక కనుక ఎముకలో క్యాన్సర్ వస్తే కనుక ఆ కాలు కానీ చేయి కానీ తీసేయాలి అనే ఒక బోటకంలోంచి మనం ఈరోజు బయటకు వచ్చాం సో ఆల్మోస్ట్ ఒక నైంటీ పర్సెంట్ వరకు ఆ లింబుని మనం సేవ్ చేయగలం దీన్నే లింబ్ సాల్వేజ్ థెరపీ అని అంటారు యాంపుటేషన్ అంటే కాలు కానీ చేయి కానీ తీసేయటం ఇది కేవలం మనం రికరెంట్ ట్యూమర్స్లోనూ లేదంటే మరీ గ్రేడ్ ఫోర్ ట్యూమర్స్లో అంటే బయట ఆర్గాన్స్కి కూడా బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఇంకా మనం ఏమీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో మాత్రమే యాంపుటేషన్ అనేది అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ లింబ్ సాల్వేజ్ థెరపీలో ఆ ట్యూమర్ని తీసేసి ఆ ట్యూమర్ భాగంలో వేరే ఎముక అయినా పెట్టడం జరుగుతుంది లేదంటే స్టీల్ ఇంప్లాంట్ కానీ స్టీల్ జాయింట్ కానీ ఆర్టిఫిషియల్గా పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ అనేవి ఆ ఎముకలో వచ్చిన క్యాన్సర్ యొక్క డయాగ్నోసిస్ బట్టి అంటే ఎవింగ్ సార్కోమానా ఆస్టోసార్కోమానా కాండ్రోసార్కోమానా అనే డయాగ్నోసిస్ బట్టి అది ఆపరేషన్కి ముందు ఇవ్వటమా లేదంటే తర్వాత ఇవ్వటమా అనేది మనం నిర్ధారిస్తాం ఒక్కొక్కసారి మనకి ఈ కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ అనేది ఆపరేషన్ ముందర ఇచ్చిన తర్వాత ఆ క్యాన్సర్ యొక్క సైజ్ అనేది ఒక టూ మంత్స్కి బాగా తగ్గిన తర్వాత ఆపరేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఎముక క్యాన్సర్ చికిత్సకు రేడియేషన్ థెరపీ చాలా సహజంగా మారిపోయింది ఇందులో అత్యంత శక్తివంతమైన ఎక్స్ కిరణాలతో క్యాన్సర్ కణాలను చంపుతారు ఆపరేషన్ కు ముందు కీమోథెరపీతో పాటు దీన్ని ప్రయోగిస్తారు సర్జరీ ద్వారా క్యాన్సర్ తొలగింపు సాధ్యం కాదనుకున్న వారి కోసం కూడా రేడియేషన్ థెరపీ వాడతారు